வெல்கம் டு வெண்புரா சமையல் நம்ம இன்னைக்கு மீதியான சாதத்தை வச்சு சுவையான ஆரோக்கியமான இடியாப்பம் மற்றும் தேங்காய் பால் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருட்கள் மீதமான சாதம் ஒரு கப்பு அரிசி மாவு தேவையான அளவு உப்பு எண்ணெய் இப்போ நம்ம இந்த சாப்பாட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி தேவைப்பட்டா மட்டும் ஊற்றுங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் போதும் அரைச்சது போதும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த அரைச்சி எடுத்த சாப்பாட்டை இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சோண்டு மாவு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவு பண்ணிடுறல அந்த பதத்துக்கு பணிஞ்சு எடுக்கணும் கொஞ்சோண்டு மாவு போட்டுட்டேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் அந்த சாதத்துக்கும் மாவுக்கும் ரெண்டு சேர்கிற அளவுக்கு ஒரு உப்பு போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்லா சப்பாத்தி மாவு பணியிற பதத்துக்கு வந்துருச்சு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க போதும் நல்ல இப்படி கொடுத்துனா உள்ள விரல் போகணும் இப்படி டைட்டாக மாவு பண்ணிக்கூடாது அது அதே போல் ரொம்ப லூஸாகவும் மாவு பண்ணிக்கூடாது இப்படி அழுத்துனா உள்ள போகணும் விரல் அப்போ புளிகிறப்ப நம்ம கரெக்டாக வரும் இது காயாமல் இருக்க வேண்டி கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தடவி மாவு தடவி வச்சிடலாம் அப்படியே கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் பூ ஊற்றினா போதும் அதை சும்மா அப்படியே ஊற்றி மாவை மட்டும் பரட்டி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம புளி மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்க மட்டும் மாவுக்கு வந்து காயாது அப்படியே இருக்கும் அதுக்காக கொஞ்சம் எண்ணெய் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மாவு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த மாவை எடுத்து நான் இந்த பாத்திரத்தை கலவை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்படி போட்டுக்கலாம் போட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதில் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் புளிகிறேன் என்கிட்ட இடியாப்ப பாத்திரம் இல்லை அதனால் இட்லி பாத்திரத்துலேயே செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வருதுன்னு கீழே அந்து விழுகாமல் அப்படியே வரணும் அப்போ தான் மாவு கரெக்டாக நம்ம பிணைஞ்சிருக்கோன்னு அர்த்தம் பார்த்தீங்களா அப்படியே பூ மாதிரி விழுகுது இப்போ மறுபடியும் இதில் மாவு போட்டிருக்கேன்
பாருங்கள் அதுவே வருது அப்படியவே இல்லை அவ்வளோ விழுகுது புளிஞ்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ போடுவோம் இப்போ இந்த இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் காஞ்சதும் நம்ம இடியாப்பத்தை வச்சிடலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு நம்ம இந்த இடியாப்பத்தை வச்சுக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே சாப்பாடு வெந்தது தான் அதனால் மாவும் ரெண்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இல்லை கொஞ்சம் இப்படி கையில் தண்ணி தொட்டு எடுத்துட்டு இப்படி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் பாருங்க நல்ல பூ மாதிரி வந்துருக்கு அஞ்சு நிமிஷம் கூட இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு அவ்வளோதான் நான் இப்போ இதை எடுத்துடுறேன் நான் நிறையா புழிஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கு என்னடா இப்படி புழிஞ்சிருக்காங்க எப்படி எடுப்பாங்கன்னு நான் இப்போ எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்க பாத்திருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ தேங்காய் பால் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் ஏலக்காய் கருப்பட்டி தேங்காய் போட்டு நம்ம அடித்து தேங்காய் பால் புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா சுத்தமான நல்லா துணியை எடுத்து இது நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க சுத்தமாக 
நல்லா வந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ இனி மீதி இருக்கிற தேங்காயும் புளிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ பால் வருதுன்னு நல்லா இப்படி புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இனி போதும் இப்போ நம்ம அரைச்செடுத்த இந்த மீதி தேங்காயும் மறுபடியும் இன்னொரு தடவை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்செடுத்துக்கலாம் போதும் நம்ம இனி எடுத்துக்கலாம் இல்லையா இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டாவது அரைச்சி எடுத்தோம்ல அந்த தேங்காயும் பால் எடுத்துக்கலாம் நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க போதும் நம்ம இனி எடுத்துக்கலாது இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டாவது புளிஞ்சு எடுத்தோம்ல அந்த பாலை ஊற்றி டைட்டாக கொதிக்க விட்டுக்கலாம் ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டியதில் லைட்டாக கொதிக்க வச்சா போதும் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இந்த முதல் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல தேங்காய் பால் இதை ஊற்றி அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி கொதிக்க விடக்கூடாது கொதிக்க விட்டு அப்படியே திரிஞ்சு போயிடும் அதனால் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த கருப்பட்டியை நான் காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது குழாய் சேர்த்து ஏலக்காய் போட்டு நம்ம இறக்கிக்கலாம் கொதிக்க விடக்கூடாது கருப்பட்டி உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறதுனால நான் கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை எடுத்துக்கலாம் சர்க்கரை போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை வெள்ளம் போட்டுக்கிறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் எனக்கு உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறதுனால நான் கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் போட்டுக்கிற நல்ல மனமா இருக்கு சர்க்கரை போட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெள்ளையா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் கருப்பட்டி போட்டிருக்கேன் அதனால கலர் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது சூடு ரொம்ப இந்த அளவு சூடு போட்டு இறக்கிக்கலாம் நீ நம்ம இப்போ மீதியான சாதத்தை வச்சு சுவையான இடியாப்பம் மற்றும் தேங்காய் பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை முதல் தடவையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ